সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে আমরা কি করে অ্যাপ লোগো বা অ্যাপ আইকন তৈরি করতে পারি অ্যাপ লোগো বা আইকন তৈরি করার ক্ষেত্রে ইমেজ বা লেটার দুই ধরনেরই ব্যবহার করা হয় এবং রাউন্ড শেপ এবং স্কোয়ার শেপ ব্যবহার করা হয় তো চলেন আমরা দেখে নিই যে আমরা কিভাবে এটা তৈরি করতে পারি তো তার আগে আপনাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এমনটাই আশা করি তো যা হোক আমরা কাজ শুরু করি চলেন আমার ইলাস্ট্রেটরে চলে যাই আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি দেন প্রথমতই আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে নিতে যাচ্ছি এই জন্য আমি রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম দেন ঠিক উপরে বাম কর্নার থেকে ড্রাক করে একবারে নিচে ডান কর্নার পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এরপরে আমরা এটা রাইট ওপার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন এটাকে আমরা লক করে ফেলব লক করার জন্য আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে লক সিলেকশান বা কিবোর্ড থেকে আমরা কন্ট্রোল টু ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে ক্লিক করলাম দেখেন এটা লক হয়ে গেছে আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে পেজটাকে ছোটো করলাম এখন আমাদের যে কাজ আজকে মূলত আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে টেক্স দিয়ে যে আমরা কীভাবে অ্যাপ আইকন বা লোগো তৈরি করতে পারি তো আমি এখান থেকে টুল বার থেকে টাইপ টুল নিলাম দেন র্যান্ডমলি এখানে ক্লিক করলাম এরপরে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে আমি ফ্রন্টের সাইজটা একটু বড় করে নিচ্ছি এমন হলেই হবে আপনারা দেখেছেন ওখানে আমি এম দিয়ে করেছিলাম আপনাদের এম দিয়েই দেখাবো আমি এম প্রেস করছি এম লিখলাম এরপরে সিলেকশান টুলে গিয়ে আমি এখানে শিফট অল্টার ধরে এটাকে বড় করে নিলাম এরপর আমরা যে ফন্টটা ব্যবহার করব সেটা এই ফন্টটা আমি ফন্ট সিলেক্ট করলাম এবং ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম এরপর আমরা টুল বার থেকে রেকট্যাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমরা ড্রাক করছি আমরা যে মতো করতে চাই যত বড় করতে চাই নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই আর বায়া যদি নির্দিষ্ট মাপ দিয়ে দেয় তখন তো সেভাবে করা হবে এই আর কি তো আমি এই মতো রাখলাম এরপরে সিলেকশন টুলে চলে গেলাম আপনি যদি রাউন্ডেড করতে চান কিছুটা রাউন্ডেড হলে অবশ্য ভালো লাগে একদম এইভাবে রাখলে খুব একটা ভালো লাগে না তো আমরা যদি রাউন্ডেড করতে চাই তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করার পরে এই যে রাউন্ডটার যে চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে আমরা এটা ধরে টেনে নিব তাহলে রাউন্ডেড হয়ে যাবে যে মতো রাউন্ডের আপনি করতে চান সেভাবে রাখবেন আর কি তো আমি ঠিক এমন করে রাখছি এরপর আমাদের একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে এই অবস্থায় আপনারা রেখে দিবেন না আপনার অবশ্যই পাতফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিবেন এখানে ক্লিয়ার করা ভালো আমি কন্ট্রোল জেড করছি যদি ডিভাইড করি আর না করি এর মধ্যে পার্থক্যটা কি হবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি আমি একটা অল্টার ধরে এখানে কপি করে রাখলাম দেন এটাকে আমি ডিভাইড করলাম এবং এটা ডিভাইড করলাম না এখন দেখেন এটা যখন আমি শিফট অল্টার ধরে ছোটো করে ফেলছি একেবারে ছোটো করে ফেলছি একসময় হলো কি এটা রাউন্ডেড হয়ে গেল রাউন্ডেড বলতে পুরাই রাউন্ড হয়ে গেল আর কি আর এটাকে যদি আমি শিফট অল্টার ধরে ছোটো করি তো যত ছোটো করেন ওর যে রেশিও সেই অনুযায়ী সেটা ঠিক থাকবে অপরপক্ষে এটাকে আমি দেখেন ছোটো করে ফেলছি এ গোল হয়ে গেছে একেবারে এখন যদি এটাকে আমি বড় করে ফেলি শিফট অল তাদের বড় করছি বড় করতে করতে খুবই যদি বড় করে ফেলি তাহলে একসময় দেখা যাবে যে আমি যে এখানে রাউন্ডেড করছিলাম সেই রাউন্ডেডটা থাকবে না দেখেন অলরেডি ছোটো হয়ে গেছে আর এই জন্যই আমরা এটা নেওয়ার পরে রাউন্ডেড করার পরে আমরা ডিভাইড করে নেব তো ঠিক আছে আমি আমার শেপটা ঠিক এই মতো রাখছি এটাতে আমরা একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি প্রথমত আই ড্রফার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিলাম এরপরে এমটাকে আমরা প্রয়োজন মতো ছোট করে নেব যত টুক দেখতে ভালো লাগে এটাকে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট এরপর আমরা দুটাকে সিলেক্ট করে অ্যালাইন করে নিচ্ছি হর্জিটাল এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে নিলাম এখন আমরা দেখে নিব যে আসলে এই এর উপরে কত বড় লেটার থাকলে দেখতে ভালো লাগবে এই বিষয়টা আমরা দেখে নিয়ে ছোট বড় করে নিতে পারি না এমন হলেই হয়তো বা ঠিক আছে আর একটু ছোট করা যেতে পারে তো ঠিক আছে আমি এমন রাখলাম এরপর আমাদের যা করণীয় সেটা হলো আপনারা এখানে দেখেছেন যে একটা শ্যাডো আসছে এই শ্যাডোটাই মূলত কীভাবে তৈরি করা হয়েছে এটাই খুব একটা সহজ পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখাবো
এরপর আমি টুলবার থেকে পেন টুল সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করে আমি যে এই বাহুটা এদিকে নিয়ে আসছি পেন টুলটা যেভাবে নিয়ে আসছি যখন নিয়ে আসবো তখন অবশ্যই একটা অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী নিয়ে আসতে হবে কারণ এখানে যে অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসবো এখান থেকে এদিকেও ঠিক একই অ্যাঙ্গেল আমরা নিয়ে আসবো কাজে আমাদের অ্যাঙ্গেলের একটা মাপ থাকা উচিত আর এর জন্য আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম শিপ চেপে ধরলে দেখেন একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে আসছে হয় এই অ্যাঙ্গেলে হবে শিপ ধরে কিংবা একেবারে স্ট্রেট হবে ভার্টিক্যালও হবে অথবা হরজেন্টাল হবে দেখেন ঠিক এইভাবে তো যাও আমি এই অ্যাঙ্গেলে রাখলাম রাখার পরে আমি এখানে ক্লিক করছি আমি কালারটা স্টোকে নিয়ে নিলাম এবং ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি সাদা সরি সাদা হ্যাঁ সাদা দিলেও হবে এরপর আমরা পেন টুল আবার সিলেক্ট করলাম এবং এখানে ক্লিক করে আমি ঠিক এইভাবে নিয়ে আসলাম এবং আমাদের এখানে আসতে হবে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা আবার কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরব এবং ঠিক একই অ্যাঙ্গেলে নিয়ে আসবো এদিকে এখানে নিয়ে আসলাম এবং এখান থেকে আবার শিপ চেপে ধরে একই অ্যাঙ্গেলে আমরা এদিকে নিয়ে আসবো এরপরে যেখান থেকে শুরু করছিলাম ঠিক এখানে নিয়ে এসে শেষ করলাম এরপর আপনারা দেখেন এখান থেকে একটা অ্যাঙ্গেল আসবে আমার মনে হচ্ছে কাজে এখানেও আমরা ঠিক এইভাবে আমি এর সঙ্গে জোর দিয়ে যাচ্ছি সেজন্য ভিতরে নিয়ে আসলাম এই এরপর আমি এটা তো সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে এটাও সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে পাথানের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এরপর আমরা এমটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিব ঠিক এইভাবে এবং এটাতে আমরা আমাদের যে কালারগুলো আমরা চয়েস করে রেখেছি সেই কালারটা দিয়ে দেব আমি আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা দিলাম এবং এমটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি এই এরপর আমাদের যা কয়নও এই যে বর্ধিত যে অংশ এটা ফেলে দেওয়ার জন্য আমি দুইটাকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুল নিয়ে আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে আমি এভাবে ক্লিক করলাম এটা চলে গেল এবং দেখেন আমাদের ডিজাইনটা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে আমি সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি করছি গ্রুপ করে রাখলাম এরপরে আমরা রাউন্ড শেপের মধ্যে ঠিক একই সরি এটা আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আমি এখান থেকে একটা কপি করে নিলাম আমরা রাউন্ড শেপে এটা করব এখন একইভাবে আমরা রাউন্ড শেপের মধ্যে করতে পারি আপনারা যদি স্কোয়ারে পারেন রাউন্ড শেপও ইজিলি পারবেন এরপরও দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি এটা স্টোয়ে কালার নিয়ে আসলাম আসার পরে এটাকে আমি ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি এরপর এটাকে আমি আইডোফার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিলাম এখন আমরা দেখে নেব আমার মনে হয় ঠিকই আছে মা কম করা দর বা বেশি করার দরকার নাই এমন থাকলেই হবে এখন আগে ঠিক যেভাবে কাজ আমি করেছিলাম ঠিক একইভাবেই আবার আমরা শুরু করব ঠিক এখান থেকে নিয়ে আসলাম এখানে এবং স্টোকে কালারটা আমরা নিব স্টোকে আপাতত কালো কালার দিচ্ছি আমরা শিপ চেপে ধরে ধরে এটা করব এটা আসলে আর দেখানোর দরকার হয় না যেহেতু আপনারা ওটা করলেই এটা হয়ে যায় এরপরও কাজের স্বার্থেই আসলে এটা করা লাগছে এরপর আমি দুইটা স্টোক সিলেক্ট করে ইউনাইট করে দেব দেন এমটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম ঠিক এইভাবে এরপরে এটাকে আমরা এই কালার দিয়ে দিলাম দেন দুটাকে সিলেক্ট করে আমরা টুল বার থেকে সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম এবং এভাবে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন খুব সহজেই আমরা রাউন্ড শেপের উপরে এবং স্কোয়ার শেপের উপরে আমরা অ্যাপ লোগো বা অ্যাপ আইকন তৈরি করে ফেললাম এখন এগুলো আমরা কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জেড আমি একসঙ্গে কপি করতে পারি
এখন শুধু রং अप्लाई করলেই হলো আমি দুটো সিলেক্ট করে এই কালারটা দিলাম এবং এটাতে একটু গাঢ় কালার দিলাম এবং এই দুটো সিলেক্ট করে এটার হালকা কালার এবং এই দুটো সিলেক্ট করে আমি যখন সিলেক্ট করছি দুটো তখন অবশ্যই শিফট ধরে করছি এখানে ক্লিক করলাম तो बंदरा आशा करें अपना बुश्ते पहले सेंड जिकी भावे आम्राई तो होने एप आइकॉन बाय एप लोग लो तो आज कुत्ते पारी इर पर कुन समोच्छत है क्ले अब उसे कमेंट जाना बेन आमी समाधान करा चेस्टा करूँ तो आगामी कुन एक्टिविटी ले आवार अपन दशमे कथा हो बे देखा हो बे ये आश्वाद बैक तो रखे आस्कर मोते इखने शिष्कुत्सी